снова всем привет дорогие друзья вот я продолжаю посев семян наших овощей пряных трав моркови в сетку из-под яиц клетка из-под яиц вот я насыпала землю можно сделать дырочки можно не делать дырочки она от влажности все равно размокнет и разойдется и вот продолжаю сеять насыпаем землю раскладываем семена буду сеять укроп сегодня петрушку салат и меня часто спрашивают можно ли посадить в эти ячейки свеклу а почему нет я тут же сразу себе задаю вопрос а почему же нет вот я взяла а, ячейку такую на 15 яиц и через каждую не, не, не в каждую а через одну мы будем сажать с вами свеклу вот я одну уже сделала Почему нет? Я думаю, что вполне можно посадить. Ну вот, сейчас у меня будет ряд ячеек из укропа. Вот так вот раскладываем. По две, по три, по пять попадет. Ничего страшного. Вот. Все раскладываем. Поливаем. Подсыпать землю, чтобы ветром там у нас не унесло семена, буду уже на грядке подсыпать земельки. Немножечко, совсем, чтобы не утопить наши семена, чтобы они у нас там не потерялись. Вот. Все, польем еще разик. Я проделываю дырочки. Вот. Подготавливаю. Также насыплю землю. Сейчас и посажу свеклу через одну. И буду вместе с вами уже следить за этим процессом. Я думаю, что лучше для этого подойдет цилиндрическая форма свекла. Так как она такая более глубокая, не круглая. И будет уходить в землю. Я думаю, что такой сорт больше подойдет, чем круглый. Но это лично мое мнение, так что я никому ничего не навязываю, просто как бы делюсь с вами, что я буду делать, что у меня есть какие идеи. Ну вот, сейчас мы пройдем с вами на грядку, и я возьму с собой еще семена бархатцев. Эти бархатцы будут защищать наши растения, ой, наши, нашу зелень, нашу травку, морковку от морковной мухи, от всяких нежелательных гостей. Ну вот, увидимся на грядке. Друзья мои, чем хорош этот способ? Да многим. Мы делаем это дома, спокойно, нет дождя, нет ветра. Включили кино и раскладываем наши семена. У морковки, например, очень мелкие семена, их на грядке очень трудно раскладывать. Поэтому дома и, и, и хорошо, и тепло, и мухи не кусают. Второе, нам не надо ползать на грядках. Это вот если вот у меня остеохондроз, у меня очень больная спина, и поэтому я просто раскладываю эти ячейки по всей грядке, и все, и хорошо, и удобно. Остается только полить и перед посадкой сделать грядку разложить удобрения и все вот так друзья всем здоровья ну вот друзья через каждые два ряда наших ячеек я посыплю семена бархатцев эти бархатцы защитят немножко немножко не надо густо немножко это они не скорослые так что пусть они тут защищают наши растения нашу зелень нашу морковку от вредных насекомых которые будут вредить дальше я посажу вот нашу ячейку рядышком ну, через небольшое расстояние где-то сантиметров 10-15 вот, от морковки свекла у нас тут так что... И 
как я говорила, немножко ее засыпаем. Бархатцы тоже наши засыпем. Прольем. Так, дальше раскладываем наш ротик. Все, разложил. Не надо тебе тут ничего больше делать. Благодать. Сдавливаем. Дальше сделаю тоже рядочек бархатцев. Сыпем, чтобы семена наши не улетели. Не надо заглублять глубоко, просто чтобы не улетели семена. Сейчас я полью хорошенько все слики. Тут у нас морковка еще. И все. Сейчас я все полью хорошо. И... Уже это видео такое, я снимать больше про ячейки не буду, только покажу результат, что у нас получилось. Всем до новых встреч, друзья, заходите, буду рада.